بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيرتنا أدركا ആദരണീയരായ ഉലമാക്കൾ സ്നേഹനിധികളായ മുതാല്യം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സഭ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യകഥ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂറാണ് പ്രസ്ഥാനം നേതൃത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹയർ നൽകുമാറാവും ആദ്യമായി എന്നോടും എൻ്റെ മുതാല്യം മക്കളോടും ഉണർത്തുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നാം നല്ല അഭിമാന ബോധമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഒരു മുതാല്യമായി എന്നതിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നിന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമുക്കൊരു അഭിമാന ബോധം വേണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം മുസ്ലിംകളാണ് മുസ്ലിംകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയർ മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്നവർ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് ആ മുത്തക്കിയാകാൻ അള്ളാഹു താല അപൂർവം ആളുകൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും ആ ഭാഗ്യം നൽകപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ മുഖേന അള്ളാഹു ഹൈറ് ലക്ഷ്യം വെക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു അവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഇത് വഹീന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മുത്തുനബി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്പൊ കോടാന് കൂടി മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഭാഗ്യമാണ് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ അവന് തോഫിയൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മെ 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 നയിക്കേണ്ട ഒരു വല്ലാത്ത ആവേശം ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം വല്ലാത്ത ഒരു അഭിമാന ബോധം പടച്ച റബ്ബ് എന്നെ ഈ വിഷയത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ ഞാൻ ഒരു മുത്തല്യമായല്ലോ എന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹു താരി ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ള കൊടുത്തൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത തോഫി ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല അഭിമാന ബോധം വേണം ഞാനൊരു മോലേറിറ്റി ആയി കൂടുകയല്ലോ എന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ രാജി വെക്കണം എന്നില്ല ഇനി കാണാനില്ലാതെ ആയ മരുന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല അഭിമാന ബോധമാണ് എന്നെ അള്ളാഹു ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ ഇനി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പഠനം ഈ റൂട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ഹരിയത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം നമ്മുടെ റോഡ് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ നേരെ പോയാൽ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പോയാൽ പാലക്കാട് ഇല്ലേ എന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇതിന്റെ മറ്റേ തരക്കൽ സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടെ നിർത്തിക്കണേ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ ഇതിലിങ്ങനെ അത് പോയാൽ മറ്റേ തരക്കൽ സ്വർഗത്തിലെത്താം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് എന്നെ നിശ്ചയിച്ചല്ലോ അഭിമാന ബോധം വളഞ്ഞു നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അന്തസ്സിന്റെ ബോധം വേണം ഒരു മുത്തല്യമിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വല്ലാത്ത ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ യൂണിഫോം കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആരാണ് ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പൊ ഈ സഭയിലേക്ക് വന്നാൽ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ ആരെ മുമ്പിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ട്രംപ് ഇവിടെ വന്നാൽ അവന്റെ ഒരു ബമ്പും നടക്കൂല ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഏത് കഠിന ഹൃദയക്കാരന്റെയും ഹൃദയം ഈ വെള്ള വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ വെള്ള തലപ്പാവിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഏത് കഠിന ഹൃദയമുള്ള ആളുടെയും മനസ്സിങ്ങനെ ഉരുകിപ്പോ വെള്ളരി പ്രാവുകളുടെ പറക്കൽ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തന്നൊരു ഡ്രസ്സ് കണ്ട നിങ്ങൾ നമുക്ക് അഭിമാനബോധം വേണം ചില മുത്താലിമ്യങ്ങളെങ്കിലും ദർസിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കുറച്ചാണ്ട് എത്തിയാൽ തലീക്കെട്ട് കഴിച്ച് കീശയിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് മറ്റേ തൊട്ടും കെട്ട് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം അവർക്കെതിരെ അഭിമാന ബോധം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നമുക്ക് നല്ല അഭിമാന ബോധമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിശ്ചയിച്ചത് ഈ വെള്ളരി പ്രാവുകളായ അള്ളാ ഈ വസ്ത്രത്തെ പറ്റി എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ സൂര് പറഞ്ഞത് ഒരു മുമ്മിന് കിട്ടുന്ന യാത്രായപ്പില് ഏറ്റവും വലിയ യാത്രായപ്പാണ് വയ്യത്തോസ്കാരം സ്വർഗത്തേക്കുള്ള യാത്രായപ്പാണ് ആ യാത്രായപ്പിൽ റസൂലുള്ളായിട്ടങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ റസൂലുള്ളായിട്ടങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹുബി വെള്ള വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ എന്താ വെള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സൽക്കാരത്തിനാണ് പോകാം ഒരാള് വന്ന് രാവിലെ സൽക്കാരത്തിന് വിളിക്കുമ്പോഴേ ആ കിള്ള കുപ്പായുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കുടഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് നിൽക്കെ ആ കുപ്പായോട്ടുങ്ങാണ്ട് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാം സൽക്കാരത്തിന് പോകാം പുജാപ്രടപ്പം പോണെങ്കിൽ പോകാം ഈ ഡ്രസ്സ് പുജാപ്രടപ്പം പോകാൻ പാകാണോ അല്ലേ എന്താ നിങ്ങളെ എത്ര സർക്കാരത്തിന് പറ്റുമോ പറ്റൂല പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം ആൾക്കാരെ നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായി അപ്പൊ മെഹ്റാബിക്കാണ് കയറി നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ മാറ്റി വരട്ടെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ റെഡിയായി ഇത് മെഹ്റാബിക്ക് പാകാം വെള്ളിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഇത് മിമ്പർമക്കും പാകാം അതല്ലേ ഓണ വൈക്ക ഒരു മദ്രസ കേസും വിഷയമൊക്കെ പാടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിക്കും പാകാം അതല്ലേ കലക്ടർ ചേംബറിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ കലക്ടർ ഒന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് മാറ്റട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എവിടെ പോകാൻ മെമ്പർമക്കും പറ്റൂതി മെഹ്റാബക്കും പറ്റൂതി സൽക്കാരത്തിക്കും പറ്റി എവിടെയും പറ്റും അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തന്ന ഒരു യൂണിഫോമിന്റെ പവർ കണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാളെ മുമ്പിലും ഈ യൂണിഫോം ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് ഈ വന്ന ആള് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്നെ ഈ പവറിനെ അഭിമാന ബോധത്തോട് കൂടെ ഓർക്കണം അഭിമാന ബോധം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശുക്രാണ് അഹങ്കാരമല്ല അള്ളാഹു എന്നെ ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ മുന്തിയ നിലവാരം സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ അതെന്താണ് ഞാൻ ഈ കുപ്പായടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലായി എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ സമാധാനത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടും എന്റെ കൽബിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ മുട്ടിയാൽ ഇതിലെ പൊടി പോകും അങ്ങനത്തെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലിട്ടിട്ടും നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം ഇന്റെ കൽബിന്ന് പോണില്ല മറ്റവനോടുള്ള അസൂയ ഇന്റെ കൽബിന്ന് പോണില്ല മറ്റവനുള്ള കുയിന്ത് ഇന്റെ കൽബിന്ന് പോണില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായം തൽക്കാലം കഴിച്ച് വേറൊരു കുപ്പായം കാണുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ കുപ്പായിട്ടിട്ടും ഞമ്മളെ കൽബിന്റെ കറ പോയിട്ടില്ല ഞമ്മളെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണ്ട് പഠിച്ച കുത്തിത്തിരിപ്പ് പോയിട്ടില്ല ഞമ്മള് പണ്ട് പഠിച്ച അസൂയ പോയിട്ടില്ല ഞമ്മള് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞമ്മളെ ശരീരത്തിലിട്ട ഡ്രസ്സ് ഏതാ ഒന്നിങ്ങനെ കുടഞ്ഞ വൃത്തിയാകുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഇത്ര നല്ല ഡ്രസ്സ് ഞമ്മക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് പണ്ട് എൽ പി സ്കൂളിലും അടുക്കളയിലും ഒക്കെ നടന്നപ്പോ കിട്ടിയ കുറച്ച് കുയിന്തും പോരും ഒക്കെ പാടുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും മാറ്റണ്ടെങ്കിൽ ക്യാ ഫായിദ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന എ പി ഉസ്
തരിയിൽ ദർശിക്ക് ഇഷാമായിരുന്നു കിടക്ക് ഓതാൻ പോണ കാലത്ത് തന്നെ വെളുത്ത കുപ്പായം തലീക്കൊട്ടും കെട്ടിങ്ങാണ്ട് പോണ ആളാണ് ഇപ്പൊ ഉസ്താദിന് വയസ്സ് എൺപതിന്റെ അടുത്തായി നിങ്ങൾ നോക്ക് കിബർ എന്താന്ന് മുപ്പർക്ക് അറിയില്ല അസൂയ എന്താന്ന് മുപ്പർക്ക് അറിയില്ല അഹങ്കാരം എങ്ങനെയെന്നുള്ള മുപ്പർക്ക് അറിയില്ല ഏത് സംഗതിയെയും പുഞ്ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ശരി ഏതിനെയും സമാധാനിപ്പിച്ച് കരിഞ്ഞു ചെന്നോനും അവിടെ സമാധാന ചിരിച്ചു ചെന്നോനും അവിടെ സമാധാന ദേഷ്യപ്പെട്ടു ചെന്നോനും അവിടെ സമാധാന ഇളകി പറഞ്ഞു ചെന്നോനും അവിടെ സമാധാന അവിടെ മൂപ്പർക്ക് എതിരിൽ കേസ് കൊടുത്തങ്ങാട് ചെന്നോനും അവിടെ സമാധാന എന്ത് അത്രയും വർഷം ഈ അള്ളാൻ റസൂൽ യുനക്ക സോബുൽ അബിയർ മുത്തിനബി ദ്വാ ചെയ്ത ഈ വെള്ള ഡ്രസ്സ് ശരീരത്തിലാണ് ഇട്ടപ്പം ആ വെളുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളുക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളുക്ക് കണ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരും ഈ ഡ്രസ് തന്നെയാണ് ധരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ മഹാനാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ആചാരുബാഹുവായ വലിയ മനുഷ്യനാണ് വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു കുറിയ ആളല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വേഷം നല്ല വെള്ള ഡ്രസ് അതിന് പുറമെ ആ നല്ല കോട്ട് വെളുത്ത കോട്ട് ആ കോട്ട് ധരിച്ചിട്ട് നല്ല തുർക്കി തൊപ്പി ആ തുർക്കി തൊപ്പിക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തലപ്പാവും ആ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ വരക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ വരക്കൽ പരിസരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കണം വരക്കൽ പുതിയങ്ങാടി ആ പരിസരം മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സമുദായക്കാരും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏരിയ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കോടതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇസ്ലാമിക് ജഡ്ജിയ ഇസ്ലാമിക് കാവിയ ആ കലാലേക്കുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കോടതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അതാ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിന്റെ അന്നത്തെ പുതിയങ്ങാടി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരി വരുമ്പോൾ രണ്ട് നിലയിലും കച്ചവടക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ഉപ്പാപ്പാന ദൂരം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ എല്ലാരും അടക്കി പിടിച്ചു ഒരു ശ്വാസം മയക്കാതെ ആ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കച്ചവടപ്പീടിയിൽ മുപ്പര് വരുന്ന രംഗം പറയുന്നത് കച്ചവടപ്പീടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മുപ്പര് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ട ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു കച്ചവടക്കാർ നടക്കാതെ സാധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൈ പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ കൈ നീട്ടിയ ആള് നീട്ടിങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ കൈ നീട്ടിയ ആളിങ്ങനെ നീട്ടിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പിടിച്ച ആളിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മൂപ്പരിങ്ങനെ പോയി തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ആൾക്കാർ നിന്ന ആള് ഇരിക്ക ഇങ്ങനെ കാണും ആ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉള്ളിലെ വെളുപ്പിനേക്കാൾ അകത്ത് പുറത്ത് വെളുപ്പിനേക്കാൾ അകത്ത് ഈമാനിന്റെ വെളുപ്പ് അത് അഹുല് ബൈത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കോർത്തിരിക്കുന്ന ജഡ്ജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇരുന്നതിന് ശേഷമേ കോടതിയുടെ ജഡ്ജി ഇരിക്കും അങ്ങനത്തെ മഹാനായിരുന്നു വരക്കൻ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച നേതൃത്വം നമ്മൾ ഓർക്കണം ദീർഘകാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കക്കാരനായി അധ്യക്ഷ കസേരയിൽ ഇരുന്ന അന്ന് ഏതാണ് കാലഘട്ടം റോഡില്ല വാഹനങ്ങളില്ല ബസ്സില്ല ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല ടെലിഫോൺ അന്ന് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ കേരളത്തിലൊന്നും ടെലിഫോൺ സംവിധാനം ആരുടെ കിട്ടുമില്ല മൊബൈൽ പിന്നെയല്ലേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അന്ന് അന്ന് ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ കോഴിക്കോട് വലിയ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പട്ടണം മുഴുവനും അച്ചടക്കം വരിക്ക അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരായ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ മുതൽ ഇനി ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള താജുലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരിക അതിനിടക്കുള്ള അബ്ദുൽ ബാരി മൊഴിയൻ പാപ്പാനെയോ അതുപോലെ തന്നെ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയോ സതക്കത്തുള്ള മുസ്ലിയാരെയോ തുടങ്ങി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് വരെയുള്ള ആ പരമ്പര പറയാൻ നിന്നാൽ ഇരുവര അത്ര വലിയ മഹാന്മാര പർവ്വത തുല്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ജീവിതമാണെങ്കിലോ പരമ പരിശുദ്ധം സംശുദ്ധം 
സ്പടികസ്ഫുട സമാന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം താജുല്ലമ ഉള്ളാളത്ത ഉപ്പാപ്പയാണ് നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന വരക്കൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെ ദീർഘകാലം നയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പയുടെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ലോക പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേരളം കണ്ട അഗ്രേസരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നെല്ലാം വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ഉള്ളാളത്ത തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ജീവിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഷംസുല്ലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് സദക്കത്തുമ്മ ഉസ്താദ് പുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയായി ആ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പറവണ്ണ വൈദ്യങ്ങൂട്ടി മുസ്ലിയായി കാടേരി അബുൽ കലാം മുസ്ലിയ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വൻകിട പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് താജുലമ ഗിതാബോധിയൻ മൂപ്പര് ഓതാമാടി പോയത് ആരെടുത്ത് തിരഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയ അന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെടുക്കൽ മാത്രമാണ് താജുലമ ഓതാൻ പോയത് എന്നിട്ട് ആ ഓത്ത് മൂപ്പര് എവിടെ എത്തി അന്ന് ഹറമിൽ മക്കത്ത ഹറമിൽ നാല് മധുഹബിലും പതുവ കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അല്ലാമ സയ്യദ് അലവി മാലിക്ക് മർക്കസിന് തറക്കല്ലിട്ട മുഹമ്മദ് മാലിക്കിയുടെ അതുപോലെ പിന്നെ വന്ന അബ്ബാസ് മാലിക്കിയുടെ ഒക്കെ ഉപ്പ സയ്യദ് അലവി മാലിക്ക് അലവി മാലിക്കിയിൽ മക്കിയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിലെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് കഴബാ ഷരീഫിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മസ്ജിദ് ഉൽഹാമാ ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ദെറുസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് ആര് സയ്യിദ് അലവി മാലിക്ക് ആ സയ്യിദ് അലവി മാലിക്കിയുടെ ദെറുസ് തേടി അന്നത്തെ കാലത്ത് പോകാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ ആളെ കാണുന്നുള്ളൂ അതാരാ അത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ താജ്യുരമ ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പയാണ് അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തങ്ങളുപ്പാപ്പ അവിടെ അല്ലാമ സയ്യിദ് അലവി മാലിക്ക് ഇവിടെയുള്ള വലിയ പറവണ്ണ ഉസ്താദ് ശ്രീയാപ്പളത്ത് റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരി കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരി ഇ കെ സംശുല്ലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അങ്ങനത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടാബോധിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ദാഹം തീരാതെ എവിടെ എത്തി അന്ന് മക്കത്ത് പോയി സയ്യിദ് അലവി മാലിക്ക് തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ഓത്ത് അത് കുട്ടികളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതാ ഉപ്പാപ്പ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ അൽപ്പ ആയിരം ബൈത്ത് ഓതന സമയത്ത് ആയിരം ബൈത്ത് അൽപ്പ ഓതന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ദിവസവും എനിക്ക് ഒരു സെബുക്ക നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസമാണ് അസുമാവുസ്ഥിത്തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ബെയ്ത്ത് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഓതാൻ കഴിയാത്തതുള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക് സെബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പാപ്പ അന്ന് വെറച്ച് പനിച്ചിട്ട് കടന്നുപോയി സെബുക്ക് നടക്കണ ടൈം ആ പനിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സാണ് എനിക്ക് അൽഫ് ഓതന കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര ലീവുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കിട്ടാബോധന കാലത്ത് എങ്ങനെ നമ്മളെ രീതി ഞങ്ങൾ നന്ദി പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു ചങ്ങായി പറഞ്ഞു ഈ ലോഹം ഇവിടെ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം ഈ ക്ലാസ് ബെല്ലും ഇല്ലാതെ കാണാം എന്നാൽ നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിരീഡ് മാറിങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ബെല്ലടിച്ചു വരും ആ ബെല്ലും ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗവും ഇല്ലെങ്കിലേ നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അതാണ് ഞമ്മളെ ഹാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ ഓത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി എന്താ ഉപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ഞാന് ജലാലയിനി ഓതന കാലത്ത് കതിർ സെബുക്ക് എത്രയാണോ ആയത്ത് ഓതി തന്നത് ഉസ്താദ് ആ ആയത്ത് അന്ന് തന്നെ കാണാൻ പാടം പണി എല്ലാരും ഒന്നാം ദിവസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കാം ഞാൻ ഉറങ്ങൂല രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് ജലാലയിനി ഓതുമ്പോ അന്ന് ഓതന ആയത്ത് അന്ന് തന്നെ ഹിഫലാക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ജലാലയിനി തീരുമ്പോൾ ഞാൻ ഹിഫലായിട്ടുണ്ട് മറിയം സൂറത്ത് ഒഴികെ എന്റെ മറിയം സൂറത്തിന് പറ്റും പാപ്പ ചോദിക്കാൻ അന്ന് പുതിയാപ്പളാത്തരാമൂര് ഒരു ചാര്യത്ത് വയവ് പറയുന്നതിന് പത്തീസ് അപ്പൊ ആ വയവിന് പോയത് കൊണ്ട് രാത്രി ഇപ്പതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ അക്കൊല്ലത്തെ റമലാനിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പതാക്കിയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ജലാലിനി തീരുമ്പോ 
ഖുർആൻ ഹാഫിദും ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആരാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയണം ആരാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അപ്പൊ നമുക്ക് വരക്കൻ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളും പാപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ജന്മ തങ്ങളും പാപ്പ ഇപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന എ പി ഉസ്താദ് അബ്ബാഹുവേ നീ ആസിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അപ്പ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹയാത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച സയ്യിദന്മാരുടെ അടുത്തോളം നിങ്ങൾ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാബുക്ക് തങ്ങൾ മറുഹവും പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ്ജി വിനിമ ഉള്ളാളത്ത തങ്ങൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒഫാത്തായ വലിയ മഹാനായ തങ്ങളായിരുന്നു ഏഴുമന തങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് തങ്ങന്മാരുടെ നീര ഇനി വലിയ ആത്മീയ ഗുരുക്കളെ നിങ്ങൾ വേറെ എണ്ണിക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ ഷേഖുന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി മുരിയൻ പാപ്പ പാപ്പു മുരിയൻ പാപ്പ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കേരളം കണ്ട ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ എല്ലാ മഹാന്മാർ അത് മക്കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മാലിക് മദീനയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഷദ്ദാദ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ലോകത്ത് നോക്കിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയിത്തലെ ഹാഷിം ഗിഫായി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ആത്മീയമായ ബന്ധം നേരിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാം എ പി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കിതാബിലിങ്ങനെ ഓതന സമയത്ത് നമ്മൾ ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കണ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ ജിന്ദാബാദ് വിളി ഞാൻ കാണിച്ചാല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്ലിം ലോകം പേര് കേട്ടാൽ ജിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു മഹാന് നിങ്ങൾ എടുത്തോ അവരെ കാൽക്കൽ എ പി ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കാൽക്കൽ എ പി ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ തവണ മദീന മുനപ്പുറയിൽ പോയി മുത്തിനബിയുടെ റൗദാശരീഫിൽ ജിയാർത്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിക്കരയും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉപ്പാപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീന് എന്റെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം മുത്തുനബിയെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ അൽ ഹൊലഫ ഉൽ അർബാൻ നാല് ഹരീഫുമാർ മൂന്നാള് മദീനത്ത് അരി തങ്ങൾ കൂഫയിൽ നാലാളെ കാൽക്കലും പോയിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ ഉസ്താദ് ഭാഗ്യം കൊടുത്ത ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് നാല് ഹരീഫുമാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാണ് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ ചിന്തിച്ചു ആരാ അൽ അബാദലത്തിൽ അറുപാൻ നാല് അബ്ദുള്ളമാർ അൽ അബാദലത്തിൽ അറുപാൻ നാല് അബ്ദുള്ളമാർ അബ്ദുള്ളാ ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാവൻ അബ്ദുള്ളാ ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാവൻ അബ്ദുള്ളാ ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാവൻ അബ്ദുള്ളാ ബിൻ ജഹ്ഷ റതി അള്ളാഹു അൻ അബാദലത്തിൽ അറുപാൻ നാല് അബ്ദുള്ളമാരാണ് മുത്തനബിയുടെ സഹബാക്കളിൽ വെച്ച് ഈ പാണ്ഡിത്യത്തെ കൊണ്ട് അഗ്രേശരായ മഹാന്മാർ ആ നാല് മഹാന്മാരുടെയും കാൽക്കൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ പത്ത് എത്തിക്കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചാലും നാല് എത്തിക്കുട്ടികളെ പോറ്റലും മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കലും നാട്ടിൽ നാല് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കലും മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ആത്മീയമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് നാല് മഹാന്മാര് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു സ്വഹാബാക്കളെ ആ ഘട്ടാണ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ നാല് മഹാന്മാരാരാ അൽ അഹിമ്മത്തുൽ അർബാ തൊട്ടടുത്ത നാല് അൽ അഹിമ്മത്തുൽ അർബാ ഇമാം ഷാഖർ റബി അള്ളാഹു ഇമാം അബു ഹനീഫ് റബി അള്ളാഹു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബി അള്ളാഹു ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു നാലാണ് നാലാണ് ഇമാം ഷാഖി തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഖൈറോവിലാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബഹുദാദിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ആണ് അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകളും എവിടെയാണോ വിശ്രമിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ പോയി അവരുടെ കാൽക്കൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നാല് ഇമാമ്യങ്ങളെയും കാൽക്കൻ എ പി ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മധുഹ പിന്നെ ഇമാമുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ നാലാളായ അൽ അക്കത്താബുൽ അർബാൻ നാല് കുത്തുബീങ്ങളാണ് അൽ അക്കത്താബുൽ അർബാൻ നാല് കുത്തുബീങ്ങൾ ആരാണത് ഷേഖ് മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സുന്നത്തിയമായിട്ട് അറിയണം അവിടെ ഇവിടെയും പൊട്ടിമുളച്ച വഹാദിയും കാദിയാനിയും തെബിലീഗും മറ്റേ കള്ളത്തരീക്കത്തും അങ്ങനത്തെ വാരു മുറിഞ്ഞതല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് എവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ ജിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരാണ് നയിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെടെ നാല് കുത്തുബീങ്ങൾ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഖ് റബി അള്ളാഹുനു ഇബായ് ഷെഖ് റബി അള്ളാഹുനു അഹമ്മദ് ബദവി റബി അള്ളാഹുനു ഇബ്രാഹിം ദസുബുക്കി റബി അള്ളാഹു നാല് കുത്തുബീങ്ങളെയും കാൽക്കൽ പോയിട്ട് പൊട്ടി 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 കരഞ്ഞിട്ട് തസവൂഫിന്റെ ഇമാമ്യങ്ങളായ നാല് മഹാന്മാരായ കുത്തുബീങ്ങൾ എവിടെയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഖ് തങ്ങളെ കിടക്കുന്നത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഖ് തങ്ങളെ കിടക്കുന്നത് ബഗദാദിലാണ് ബഗദാദിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം ഇഫായ് ഷേഖ് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സുബഹാനുള്ള ഈജിപ്തിന്റെ പട്ടണമായ തലസ്ഥാന നഗരിയായ കൈറോവിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം ആരിലെത്തണമെങ്കിൽ കരമാർഗം യാത്ര ചെയ്യണം അഹമ്മദ് ബദവി തങ്ങളടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പിന്നെയും ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം ആരിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി തങ്ങളടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ബദവി തങ്ങൾ അടക്കുന്ന ഇവിടെ ബഗദാദിലെ അല്ല ഈജിപ്തിലെ ധന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് നാല് കുത്തുബീങ്ങൾ അടുക്കലും ചെന്നിട്ട് അവരെ കാൽക്കൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഗുരുവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഇനി നിങ്ങൾ കിതാബുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് പറയും ആ കിതാബ് ഇമാം മഹല്ലിതങ്ങൾ ഇമാം സുയൂത്തിതങ്ങൾ ഇമാം സക്കരി അലൻസാരിതങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പേരെന്ത് പണ്ടേതോ കുട്ടികളോട് സ്കൂളിൽ ചോദിച്ചു ആരാണ് രാമായണം ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചു ഞാനല്ല സർ ഞാനല്ല അമ്മൂ അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ഇമാം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ റവി അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓർത്തു നോക്കണം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ആ പട്ടിക നീളും ആ പട്ടിക നീളും ഒറ്റ വാക്ക് വന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ആരാണ് അസഹുൽ കുത്തി വിവാഹ കിട്ടാമില്ല അള്ളാന്റെ കുറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് അത് സഹേഹുൽ ബുഖാരി ആ ഇമാം ബുഖാരി റബി അള്ളാഹുവിന് വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് പതിനെട്ട് രാജ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പതിനെട്ട് രാജ്യം അതിൽ പെട്ടതാണ് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന് തുർക്കുമനിസ്ഥാന് കസാക്കിസ്ഥാന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളും ഇടക്ക് സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ കീഴിലായി എഴുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് സോവിയറ്റ് റഷ്യ തകർന്നപ്പോൾ വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും കിട്ടി അപ്പോ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതായ ഇസ്ലാം കരീമാവോ എന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അവിടെ ഇപ്പോ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് താഷ്കന്റ് താഷ്കന്റിൽ നിന്ന് സമർക്കന്ദ് വഴി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം ബുഹാറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്താൻ അവിടെയാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ താഷ്കന്റ് താഷ്കന്റിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ബുഹാറ വഴി യാത്ര ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഏത് സമർക്കന്ദ് വഴി പോകേണ്ട ബുഹാറ ബുഹാറയിൽ ആണ് ആര് താമസിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി നിർമ്മിക്കാവുന്നത് ബുഹാരി മാമിനെ അവിടെ മറവ് ചെയ്ത ശേഷം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ കസ്തൂരിയുടെ വാസനയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം കരീമാവോ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഓഡിറ്റോറിയത ഈ പത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മക്കാമ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ആ മുപ്പത് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് നല്ല പൂന്തോപ്പുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടേക്കാണ് കടന്നാൽ പൂന്തോപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു ബാത്റൂം കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂത്രോഴിച്ചു മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വിശാലമായ റൂമ് അവിടെ നിന്നാണ് ഒതുവെടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒതുവെടുത്താൽ ആ ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമ് ആ റൂമിൽ ചെന്നാൽ നിറയെ അത്തറ് സുഗന്ധങ്ങൾ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത്തറ് പുരട്ടിയിട്ട് അടുത്ത റൂമൊക്കെയാണ് കടന്നാൽ പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്ന് തഹയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം ആരത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ എടുത്തേക്ക് ആ ബുഹാരി തങ്ങൾ 
വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൊച്ചു കിടാവിനെ പോലെ ഉസ്താദി മാം ബുഹാരി തങ്ങൾ അടുക്കല ചെന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കുറേ സമയം ഉസ്താദിന് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന കുട്ടിക്കൊരു വേദന പറ്റിയാൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഉമ്മാനെ കാണുമ്പം ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുപ്പായപ്പെടുത്തി കുറെ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റി ആ ഒരവസ്ഥ ഉസ്താദ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളോട് ഉപ്പാപ്പ ഓരോ ലഹുവും എഴുതി വെക്കുമ്പോ ഒതുവോട് കൂടെ തയ്യാറാക്കി എഴുതിയ ആ ബുഖാരി ഷരീഫ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉസ്താദ് ബുഖാരിയുടെ മൂന്ന് ഹരീസ് അവിടെ ദർസ് നടത്തി ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെടുക്കൽ പൊരുത്തം വാങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട മുട്ടായിൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാണ് എ പി ഉസ്താദ് എന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ആരാണെന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആരുടെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫിലോ എസ് ബി എസിലോ എസ് വൈ എസിലോ എസ് എം ഐയിലോ എസ് ജെ എമ്മിലോ സിലിം ജമായത്തിലോ ഏതൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്ര വലിയ മഹാന്മാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഒരു പൊരുത്തക്കേടി എനിക്ക് വരരുതേ പിന്നെ എ പി ഉസ് അതിന് ആക്ഷേപിക്കണവരുണ്ട് അള്ളാനെ ആക്ഷേപിക്കണവരെ തരണ്ട് വളരെ പടച്ചോനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ അരി കുറെ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പടച്ചോനും അല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ റസൂലിലാക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് ആരാണോ നന്മ ചെയ്യണത് അത് റസാനത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ റസാനത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ റസാനത്തിലെ വയസ്സിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പറമ്പിൽ രണ്ട് മരം ഒന്നേതാ ഒന്ന് തേക്ക് മറ്റേതേതാ മറ്റേത് മാവ് മാവിന് എല്ലാ കൊല്ലവും വേറെ കിട്ടും തേക്കിന് കിട്ടും കിട്ടുമോ ഏ തേക്ക് കാലം വരെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കിക്കണം ഇല്ല മാവിനോ മാവിന് കൊല്ലത്തിൽ വേറെ കിട്ടും ഓരോ സീസൺ പെൺപൊടും എന്ന മാതിരി മൈക്ക കെട്ടിയിട്ടെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാവിന് എന്റെ ഏറ് കിട്ടാൻ കാരണം മാവിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാങ്ങനെ പഴുത്ത് തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്താ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കമ്പം കണ്ണി അങ്ങമക്ക അല്ലേ അല്ലേ നല്ല ചൂടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ആവി ഇങ്ങനെ പോണെ നല്ല കണ്ണിയാങ്ങന്റെ അച്ചാറും എന്താ ഇത് രസം അല്ലേ അല്ലേ ആരും മുണ്ടണില്ലേ തൊള്ളയിലും വീമ്പം വെള്ളം നടന്ന പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുണ്ട് ആ നടന്ന കുപ്പായം നനി അതന്നെ കളവ് ഉണ്ടാത്ത അപ്പൊ നോക്കണം കളി ആ മാവുമ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമേതാ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം കണ്ണിയാങ്ങ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമേതാ ഒരു കരിമ്പൊക്ക മാങ്ങ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമേതാ നല്ലോണം പഴുത്തത് മൂന്ന് അയ്മ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഏറ് കിട്ടുവോ കിട്ടൂലെ ഏറ് കിട്ടുവോ കിട്ടൂലെ അതിന്റെ അപ്പുറത്താതെ തേക്കുമാരം പെണ്ണിട്ടാതെ എങ്ങനെ നിൽക്കും ആ ആ ഇത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വേഗം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മാവിന് ഇങ്ങനെ ഏറുകൊണ്ടത് മാവ് കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല മാവ് ഗുണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാ പിന്നെ മാവിനൊരു നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ എത്ര വട്ടം എറിഞ്ഞ് മൂന്ന് വട്ടം പേറിഞ്ഞ് അപ്പൊ മാവിന് എന്നെ തോന്നി കുറെ നേരമായല്ലോ ഇപ്പൊ എറിയണ അല്ലെ അപ്പം നാലാമത്തെ വട്ടം എറിയുമ്പോ മാവ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കല്ല് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെറിയും എറിയില്ല പിന്നെ കുറെ നേരം അതിന് എറിയില്ല സാധു പഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നാലാമത് എറിഞ്ഞപ്പം ഒരു മാങ്ങ നമ്മക്ക് തന്നുങ്ങാണ്ട് ഇത് തിന്നുങ്ങാണ്ട് ഇറങ്ങോ അതിന് തിന്നുന്നാ ഞാൻ പറയണത് പിന്നെ അതിന് പറയണത് ഇന്നാണ് ഞാൻ പേരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്നാ തിന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ കണ്ടങ്ങള് ആ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എറിയുന്നവരെയും ഇങ്ങനെ എറിയുന്നവരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എറിയുന്നവരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതെന്തിനാണ് അത് അടുത്ത തലമുറ അത് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ വിശുദ്ധ കുർആാൻ്റെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാതെ കല്ലുറിഞ്ഞു വല്ലാതെ കല്ലുറിഞ്ഞു 
റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവുക പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി റസൂലുള്ള അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് റസൂൽ സ്വലമായി സമയം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തു ആ ക്ലാസ്സിൽ കഴിയുന്നതോട് കൂടെ അവിടെ വരും അബൂലഹബ് അബൂലഹബ് അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച മഹമ്മദുണ്ടല്ലോ ഓ എനിക്കറിയാം ഓ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരനാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തെ പെട്ട ആളാണ് ഇങ്ങനത്തെ കള്ളം വേറില്ല അപ്പൊ തന്നെ അബൂലഹബ് റസൂൽ എന്നാണ് പോകുന്നതോടും അവിടെ ഒരു ഫിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോ അപ്പോ ആ പിന്നാലെ അപ്പൊ ഈ പിന്നാലെ വന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ആളുണ്ടല്ല ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ് അപ്പൊ തന്നെ റസൂടുള്ള പോയി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും അടുത്ത മഹമ്മദിന്റെ പേ കൊടുക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രം അവിടെ അവിടെ റസൂലുള്ള ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നാലെ അവിടെ പിന്നാലെ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പിന്നാലെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പരിഷ്കരിച്ചതാണ് ഏത് ഫിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ആള് അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നാലെ വരും അങ്ങനെ അവിടെ പോയി റസൂൽ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ വന്ന് ഇതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പകരം പിടിയിട്ടില്ല റസൂലുള്ള അബൂലഹബിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അബൂലഹബിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചിട്ടില്ല റസൂലുള്ള പോണ സമയത്ത് ഞാൻ പോയാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു പേരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം റസൂലുള്ള ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല റസൂലുള്ള റസൂലുള്ളാനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യ നിർവാണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുക അങ്ങനെ പോയി ഇയാൾ പിന്നാലെ അള്ളാഹു താലാണ് മറുപടി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുത്തത് അള്ളാഹു താല അബൂലഹബിന് മറുപടി കൊടുത്തു പോലുള്ള ആ ആയത്തങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കാൻ മക്കളെ ആ അതാണ് കുടുംബ അടക്കാണ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലേ ഏ അവിടെ അള്ളാഹു താര ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിക്കുമത്തും കൂടി നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താ അള്ള ചെയ്ത ഹിക്കുമത്ത് അബൂലഹബിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താര ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് അൽബക്കറയിലാണ് എന്ന് വെക്കാം എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം കിട്ടും അത് ആര്യമ്രാനിലാണ് എന്ന് വെക്കാം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൂത്തിനെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച ഓനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർത്താനം എല്ലാരടുത്തും ആണ് എന്റെ വല്യമാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സബത്ത് നാണ് ഓരോ ബാക്കി വല്യമോ വല്യമാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വല്യപ്പി ഓതും വിവരം ഉള്ളവനും ഓതും ഇല്ലാത്തവനും ആർക്ക അബൂരഹബിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് അതാ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ അബൂരഹബിനെ പറ്റിയുള്ള സൂറത്ത് എത്ര ചെറുതാക്കി ആകെ നാരായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാതെ കിട്ടണ ഇവരെ പറ്റി എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാ മതി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാ മതി അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കല്ലേറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അള്ളാഹു താര നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ വല്യമ്മാക്കും വല്യപ്പാക്കും കുട്ടികൾക്കും വല്യവർക്കും ഒക്കെ കാണാതെ കിട്ടുന്ന സൂറത്താണ് ഏത് തബ്ബത്തിയത അണ്ടങ്ങള് അത് അൽബക്കറയിലോ ആലിമ്പാനിലോ സൂറത്ത് തോപ്പിലോ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതാ സംഗതി സഹ്വാൻ അതുവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം നേരം പകി വരികയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിർത്താതെ പ്രസംഗിച്ചും ചെയ്യാം ആണോ ആ നോട്ടത്തിന്റെ മായന എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനൊരു തെറ്റായ മായന വെച്ചതാണെങ്കിൽ അതാണ് പുറത്തോളം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തല്ലേ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന എ പി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിക്ക് ആക്ഷേപിക്കണോരില്ലേ എന്ന് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട പഴം കൊടുക്കുന്ന മാവിന് പണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന നായ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന ഇവര് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പറ്റി അധികം ആലോചിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ആരാ ഇത് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആ ഷേഖുന എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എന്നെ ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പ നാല് കുട്ടികൾ നാല് ഇമാമിങ്ങൾ നാല് ഫുലഫാൾ ലോകം കണ്ട എല്ലാ എല്ലാ ഹയാത്തിലും വഫാത്തിലുമുള്ള മുഴുവൻ മഹാന്മാരുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് എ പി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യസത്തിന് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാവണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓതുന്ന ഒരു മുത്തായി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവണം ഞാൻ നിർത്തുന്നു
ജിബായിഷേഖ തങ്ങളെ കൂടെ ഒരു രാത്രി താമസിച്ചപ്പോൾ ജിബായിഷേഖ തങ്ങളെ ഒറ്റ രാത്രിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുത്തു നബിയുടെ സിഫത്തുകളിൽ നിന്ന് മുത്തു നബിയുടെ അഹലാക്കുകളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ഹുരുക്ക് റസൂലായി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നാൽപ്പത് ഹുരുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം ജിബായിഷേഖ തങ്ങളപ്പ താമസിച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കാണാനും പഠിക്കാനും പകർത്താനും സാധിക്കും എന്ന് ജിഫായിഷേഖ തങ്ങളെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമ ഉസ്താദ് സുലൈമ ഉസ്താദിനൊപ്പം കുറച്ചു നേരം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് റസൂൽമാന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പകർത്താൻ സാധിക്കും അത്ര വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സായുമ്പയുടെ ഉടമയാണ് റഈസുലമ അള്ളാഹുബി അവിടത്തേക്ക് ന്യായത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരിൽ നിന്ന് പകർത്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യ ആശയം നേതൃപരമായി ഇന്ന് അലഹമില്ല ആ മഹാന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയാകാൻ ആയിരം മണിയുള്ള ഒരു മാല ആ മാലയിലെ ഒരു മുത്താണ് നമ്മളും ആയിരം മണിയുള്ള ഒരു മാല ആ മാലയിലെ ഒരു മുത്താണ് നമ്മളും ഈ മുത്ത് ഓർക്കണം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മൂത്രമായാൽ അത് അടുത്തവന്റേക്കും പകരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നജിസായാൽ അത് മറ്റവനേക്കും പകരും അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നജിസാകരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊരാക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുട്ടാലിയും സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാം അഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കണം അഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നാം മഹബത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിന് വലിയ വിജയമുണ്ടാകും സംഘടന അഴിബാധത്തിൽ എന്ന വിഷയം പ്രിയങ്കരനായ ദേവർഷോന ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാർ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഇൻഷാ അബ്ബ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എസ് എസ് എഫിനെ നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുതൽ എസ് വൈ എസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാ അബ്ബ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ജംഷയത്ത് വിരമ മഹാസമ്മേളനം അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളെ പ്രദേശത്തുള്ള പിന്നെ ഉമറാക്ക അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഉമറാക്കളൊക്കെ സമ്മേളനത്തിന് എത്തേണ്ടത് ആദ്യ ദിവസമാണ് ആലിജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള സമ്മേളനമാണ് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിൽ മ�ൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഇൻഷാ അബ്ബ നമ്മുടെ മുതാലിയൻ സമ്മേളനം അലഹമില്ല വണ്ടൂരിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ നല്ല പോലെ പരിശ്രമിച്ചു അധ്വാനിച്ചു കൺ കുളിർക്കെ സന്തോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സഭ ആയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ദുബായ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദുബായ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ കരക്കനാറനാടും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഡല്ലൂര് നീലഗിരി ജില്ലയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നതും അങ്ങേയറ്റം സാധുക്കൾ ജീവിക്കുന്നതുമായ രാജ്യമാണ് വണ്ടൂര് നിയോജക മണ്ഡലം നിലമ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം അതേപോലെ തന്നെ നീലഗിരി ജില്ല ഒക്കെ സാധുക്കളെ ഏരിയ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അൽഫുർഖാൻ ഇവിടെ മജ്മ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പാടന്തറ മർക്കസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കണ്ണീരിൽ സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തി പോരുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുതാലിമ്യങ്ങളായി നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഉയർച്ചക്കും നിങ്ങളൊക്കെപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ കമ്മി ആയാലും മത്തപ്പിരിയത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായാലും എല്ലാം അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല ഓരോ സ്ഥാപനം ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന്റെ സാരഥികൾക്കുള്ള ത്യാഗം കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ വരുതാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ ദുഃഖ ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് ശുക്ര ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹു വിജയം തരും അള്ളാഹുവെ ഹയറായതൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഷർവായതൊക്കെ നീ ഒഴിവാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്നത് ആ ചെയ്ത് അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്